நீ நகர கூடாது கண்டிப்பாக நன்றி புரியுதா அதாவது தங்கச்சி மேடைக்கு வந்த உடனே அன்பு அண்ணன் ஒருத்தரை மட்டும் கூப்பிட்டு இன்னொரு அண்ணனை வந்து விட்டு விட்டால் என்ன பண்ண முடியும் தங்கச்சி சரி சோ முதல்ல வந்து பயங்கர ப்ரௌடான மூமெண்ட் எனக்கு இது ஏன்னா நாங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது ஒரு நம்ம பையன் வந்து படத்துல நடிச்சிருக்கான் அப்படிங்கும் போது இங்க இவனை நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்கறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல் தி த்ரீ ஆஃப் யூ வேற லெவல் அதாவது வந்து நாங்க பார்க்கும் போதே வந்து இந்த டீமே ஒரு மாதிரியா இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலயும் பிச்சுட்டு இருக்கீங்க மூணு பேரும் இதுல இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் பேசுறாங்க நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு அவரு வந்து படத்துல நிறைய பேசுவாரு நாங்க இன்டர்வியூல நிறைய பேசுவோம் எல்லாருக்குமே Thank you. And that's why I'm very happy. Okay. So, what is the reason for me? I was born in the first place. I was born in the first place. I was born in the first place. First, I was born in the first place. I was born in the first place. அப்புறம் வந்து நம்மளோட டேரக்டர் சார் சிவி சார் அவர்கிட்ட நான் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்டு அவரை தொலை பண்ணிட்டேன் சாரி சார் ஆனால் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் அவர் ஆக்சுவலி புது டேரக்டர் தான் ஆனாலுமே வந்து அந்த கூல்லாம் இழக்காம எனக்கு சொல்லி கொடு நடிக்க சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் கலையரசு சார் வந்து தேங்க்யூ அப்பப்போ வந்து நிறைய ஜாலியாகலாம் பேசுவார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் எஸ் ஜே சூர்யா சார் ஆமாம் அவர் நான் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஒரு ஆக்டர் அவர் வந்து ஜாலியாக வந்து இப்படி பேசுவார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நிறைய கதையெல்லாம் சொன்னார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அப்புறம் சமுத்திரக்கணி சார் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு வரும்போதே வந்து கேரக்டராக தான் வந்தார் ஸோ அது வந்து பார்க்கும்போது ஓஹோ இப்படிலாம் கூட வந்து ஒரு ஆக்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் வந்து மெயினாக நம்ம எஸ்கே அண்ணே நான் நான் வந்து நிறைய எஸ்கே அண்ணனை பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் ஆனால் வந்து கூட வந்து பழகும்போது இவ்வளோ இப்படி இருப்பாருன்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அதாவது எல்லாருமே ஈக்குவலாக வந்து ட்ரீட் பண்ணி இந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து அவர்கிட்ட கத் கற்றுக்கிட்டேன் படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு நான் வந்து ஒரு விஷயம் டேக்கவே எடுக்கணும் அப்படின்னா எஸ்கே அண்ணன்ட்டேருந்து எவ்வளோ ஹைட் போனாலும் நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஹம்புலாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து எஸ்கே அண்ணன்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து பிரியங்காக்கா பிரியங்கா அக்கா கூட தான் இந்த படம் ஃபுல்லாக நான் வரு பிரியங்கா அக்கா வந்து அவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலி ஸ்வீட்டு கூட ஏதாவது அவங்க ஏதாவது நட்ஸு டேட்ஸு எதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தால் எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க ஸோ பிரியங்கா அக்காவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டு அப்புறம் வந்து பாலசரவணனே விஜய் அண்ணே நடுவில் <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 சாரி அந்த ப்ரொடக்ஷன் அவங்க வந்து அதுவும் அதில் இருக்கிற மெயினாக 
நம்ம சங்கரண்ணே மஞ்சண்ணே கார்த்திகண்ணே ராகுல் அண்ணே இவங்க எல்லாருமே செம்ம ஆக்சுவலி என்னன்னா வந்து என்னன்னா வந்து நான் கொஞ்சம் சினிமானே ஒரு ஷூட்டிங் கூட பார்த்ததில்ல ஆனால் அவங்க எல்லாருமே சொந்த தங்கச்சி மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஆ ஆக இந்த படத்தில் சாரிங்க 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 நான் ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேசணும்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாரி இது மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சொல்லுமா சொல்லுமா நீ சொல்லு தண்ணி ஏதாவது இல்லை வேணாம் கடைசி கங்குலூஷனி கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 டீமு ஸோ என்னை வந்து சேஃபாக ரொம்ப ஜாலியாக பார்த்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இந்த படத்தில் என்னை ஒரு சின்ன பார்ட்டாக ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சாரி டென்ஷனில் மறந்துட்டேன் படத்தோட முக்கியமான பார்ட்டி அனிருத் சார் அவர் வந்து என்னை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து அவர் மியூசிக் போடுற படத்துலேயே நான் ஒரு சின்ன பாட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ சார் சார் அந்த பிள்ளையே யோசிச்சு யோசிச்சு எல்லாம் சொல்லுது அவர் வேறு எடுத்து சார் சாரே கேட்டார் பே பாட்டு எனக்காக பாடிச்சு வாங்கிட்டார் பாடுக்கணும் சூப்பர் சார் ஓகே நடுவில் லிரிக்ஸ் எல்லாம் மறந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் டென்ஷனில் இருக்கேன் ஓகே கொஞ்சம் டென்ஷனில் இருக்காங்க பாடும்போது <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 முக்கியமான ஒரு மேடை இந்த மேடையில் நிற்கிறது இந்த படத்தில் டான்ல நடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது 
அன்பு இயக்குனர் நண்பர் சிபி சக்கரவர்த்தி அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முன்னாடி வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பைலட் மூவி பண்ணோம் அப்போ இருந்து நான் அவர் நல்ல நண்பர்களாக இருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து முதல் படம் பண்ணும்போது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் சொல்லியிருந்தார் அந்த வகையில் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரதர் சிவி பிரதர் இது வந்து எனக்கு லைஃப்பில் பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அயலான் படத்தில் நடிச்சிட்ருக்கும்போது அதில் வந்து பத்து நாள் பத்து நாள் நடிச்சிருப்பேன் படத்துலேயும் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் தான் வருவேன் ஆனால் ரொம்ப நல்ல கேரக்டரு அப்போ சொன்னார் நம்ம அடுத்து ஒரு ஃபுல் லெங்த்து கேரக்டர் ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்ன மாதிரியே டானில் நடிக்கிறதுக்கு மிகச்சிறப்பாக வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு சிவகார்த்திகன் பிரதர் ரொம்ப நன்றி தலைவா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தலைவா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர்கிட்டருந்து ஒரு அன்பு கிடைக்கும் அந்த அன்பு வந்து வேறு லெவல் அதுதான் வந்து எங்கள் எல்லோரும் எங்கள் மூணு பேருக்குமே கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு அது படம் நடந்துட்டுருக்கும்போது சரி இப்போ படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூடுமான வரையிலட அவரோட நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அந்த அன்பை இன்னமும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அந்த அன்புக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தலைவா இது என்றைக்கும் லைஃப்லாம் வேணும்னு கேட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஜே சூர்யா சார் எஸ்ஜே சூர்யா சாரோட பயங்கரமான ரசிகர்கள் நாங்கள் சார் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சீனை மறந்து ஆன் அவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் லிட்ரலாக சைட் அடிச்சுட்டு இருப்போம் நானும் மச்சான் நான் அடே சீன் போதுரா இங்கே போகிறா அந்த அந்த அளவுக்கு சாரோட வெறித்தனமான ரசிகர்கள் சார் கூட நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்புறம் கனி அண்ணன் கனி அண்ணெல்லாம் அண்ணன் மாதிரி ஏதாவது தப்பு பண்ணால் அடிப்பார் நல்லா நல்ல விஷயங்கள் பண்ணால் பயங்கரமாக அரவணைப்பார் என்றைக்குமே வந்து அவங்க அண்ணன் வந்து எங்கள் கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரி அண்ணன் ரொம்ப நன்றினேன் இதுக்கு மேலே வாசியாக வைவீங்கன்னு தெரியும் அதனால் விட்டுறேன் பிரியங்கா அவங்க வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி வந்து செல்லம்மாவோ அதே மாதிரி எங்களுக்கும் பயங்கர செல்லம்மா எப்படின்னா நா நாங்கள்லாம் காமெடின்ற பேரில் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் அவங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து அதை கேட்டுக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க டுவேர்ட்ஸ் படம் முடியும் போதெல்லாம் இங்கே எல்லாருமே கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னெல்லாம் பேசுறதுக்கு பர்மிஷனே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஏதாவது பேசுனா கூட அவங்கள்ட லெட்ரு எழுதி கொடுத்து தான் பேசணும் அந்த அளவுக்கு கவுண்டர் அடிச்சு தள்ளுறாங்க இப்போ வந்து பேசுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த ஹியூமர் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட அப்புறம் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கலை பிரதர் ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நவநீதன் பிரதருக்கு ரொம்ப நன்றி சங்கரனுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் எஸ்கே டீம் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி லைக்காவுக்கு ரொம்ப நன்றி தமிழ்குமரன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சுபாஸ்கரன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரெட்ஜெயின் உதயநிதி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி படம் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாரும் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி 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 ரொம்ப நன்றி அதாவது அழகா தெளிவா வந்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் இந்த கும்பல் தெரிஞ்சிச்சு இவருக்கு லைட்டா வந்து இங்க ஆட்டு படப்பட அடிக்கு இந்த சைடு தானே ஆட்டு அந்த சைடா அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தானே எப்படி பேசுற எல்லாரையும் கலாய்க்கிறேன் ஸ்டேஜில் நின்று நான் பேசுகிறது தான் நம்ம வேலையே ஒரு ஆங்கராக இருக்கும் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் ஷோஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஆறு வருஷமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக இந்த ஸ்டேஜில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பல முறை அன்றாட வாழ்க்கையில் அங்கேருந்து பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே நின்று பார்க்க வச்சதுக்கு எஸ்கே எனக்கு தான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது தான் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு நான் சொன்னேன் சொன்ன வார்த்தைக்கு இதுதான் ஒரு 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 லைவான ஒரு விஷயமா நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் அவருக்கு நிறைய இடத்துல சொல்லணும் இந்த இடத்துலேருந்து சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாலா சொன்ன மாதிரி அவர் இந்த வைபை கொடுக்கல எல்லாரோடையும் எங்களை அப்படி ஜாலியாக பேசலை ட்ராவல் பண்ணல அப்படின்னா எல்லோரும் சீன் அப்போ மட்டும் ஒன்றா இருந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக இருந்திருப்போம் ஒரு அறுபது நாள் லைஃபோட பெஸ்ட்டு மெமரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இருந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு சிவாங்கி யார் யார் பேர் சொன்னாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் நன்றின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு அறுபது பேர் சொல்லியிருக்க கோயில் குருக்கள் மாதிரி அவ்வளோ பேரும் அவ்வளோ சூப்பராக ஃபேமிலி மாதிரி பார்த்துப்பாங்க டிரெக்டர் சிபி பிரோக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி டானை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா எனக்கெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு காலேஜில் ரெண்டு கிளாஸ் அது ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸாக தியரி கிளாஸான்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இவங்க எல்லோரும் நடித்தாங்கன்னா அது ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் ஏன்னா அப்படி இருக்கும் இந்த சைடு எஸ்கே அண்ணன் இருப்பார் இந்த சைடு எஸ்டி சூர்யா சார் இருப்பார் அங்க
பெரிய லேர்னிங் இந்த நடிக்கலே இப்போ டேக் இல்லை எல்லாரும் ஜாலியாக பேசணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு தியரி கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த படங்கள் நடந்த விஷயங்கள் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய மெமரியை கொடுத்ததுக்கு ஆனால் வி வி லவ் யூ ஸோ மச் நான் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் லவ் யூ நான் தேங்க் யூ அண்ட் அத்தனை பேருக்கு நன்றி கலையான நாகரான் நாகரான் முறையில் நாகரான் சாரி நாகரான் நாகரான் நாக பாஸ்கரன் பிரதர் ஆர்ட் டைரக்டர் நாங்கள் எல்லாருமே பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் ராஜு பிரதர் சாரி பிரதர் இது வந்து மறுபடியும் இந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைக்குமான்னு தெரியல எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரே கேரளாதான் இருந்தோம் ஸோ இந்த அழகான இந்த ஃபேமிலிக்கு ஃபேமிலியை கொடுத்ததுக்கு அந்த ஃபேமிலியை பியூட்டிஃபுல்லாக பார்த்துட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேன்ஸு எல்லாரையும் ஃபேமிலியாக ட்ரீட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றினா தேங்க் யூண்ணா தேங்க் யூ சரி எல்லாமே வந்து சூப்பர் விஷயம் ஆக்சுவலி விஜய் வந்து பக்கா நீ எப்பவுமே சூப்பராக பேசுற நீ நல்லா நடிச்சிருக்க அப்படின்னு வந்து வர சொன்னாங்க அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு உங்ககிட்ட வந்து நீ தள்ளு தள்ளு தள்ளி விட்டேன்னா இப்போ வந்து அந்த திறமையை வந்து இங்கே காமிச்சிருவோம் நீ தான் சிவாங்கி மாதிரி பயங்கரமாக பேசுவியே சிவாங்கி தான் பயங்கரமாக பேசுவோம் நான் சிவாங்கி மாரியே பேசுவோம் விஜய் அப்பலாம் அப்பல இல்ல நாங்க எல்லாரும் சிவாங்கி மாதிரி மாரி மாரி பேசிப்போம் சும்மா லைட்டா வந்து நம்ம வந்து சிவாங்கி எப்படி பேசுவாங்க சிவாங்கி மாதிரி நமக்கு பேச வராது இப்போ நான் வந்து நான் நான் உன்ன மாதிரி எனக்கும் பேச வராதுடா நான் விஜய் அப்படி நினைச்சுக்கோ ஓகே நீ சிவாங்கி ஓகே நான் கேக்குறேன் கேள்வி பதில் சொல்ல அவன மாதிரி பதில் சொல்லு நீ பர்மிஷன் ஏய் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஆ ஓகே நீ கேளுங்க கேளுங்க சரியா சா சிவாங்கி இருந்தா என்ன பதில் சொல்றாங்க சொல்றேன் இங்க பாருமா சிவாங்கி நீ தான் வந்து தமிழ்நாட்டுலயே வந்து பெரிய ஆளா இருக்க எல்லா இடத்துலயே வந்து ஏய் நான் தான் சிவாங்கி பேச வேண்டியது பேச விடுமா சாரா ஆள் மாதிரி சொல்லுங்க இருமா இருமா பேசுறேமா சோ பெரிய ஆளா இருக்க தமிழ்நாட்டுக்கே நீ ஃபேவரட் ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருக்க நாளைக்கு என்னமா பிளான் உனக்கு அக்கா தெரியலக்கா फ्लाइट ஏறி உட்காரவே எந்த ஊர்ல இறங்குதோ நீ ஏறி போறதா ஐயோ அது எந்த இடத்துல லேண்ட் ஆகுதோ அன்னைக்கு ஈவென்ட் பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு இங்கே சொன்னாங்க அதை இங்கே லேண்ட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ளைட்டை அந்த மாதிரி சரி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சுத்திட்டே இருக்கும்போது பேமெண்ட் எல்லாம் வாங்குற கஷ்டமாச்சுமா கரெக்டா வருதா எங்க குடுக்குறானுங்க நான் 10 கோடி தான் குடுக்குறானுங்க ஐயோ நம்பாதீங்க 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 சரி வேற எதுவும் பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல இல்ல வாழ்க்கையில ஏதோ சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட் புக் பண்ணிருக்கீங்களாமே இங்க சார் 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 உங்க வார்த்தை பளிக்கிறோம் சார் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு கைச்சு சார் நான் ஆன்சர் அவர்ட்ட கேக்குறேன் பயமா <laughs> 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 சரிமா இந்த பேமெண்ட் ரைடு இதெல்லாம் விட்டுரு பொதுவா வாழ்க்கை எப்படி போகுது உனக்கு போங்கக்கா இருபத்தி ரெண்டு வயசுல முப்பது கோடி தான் இருக்கு என்கிட்ட அக்கா எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அந்நியமா இருக்கு பணம் வச்சிருக்கவங்க கூட இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இவங்களோட இருந்தா மட்டும்தான் வரும் நீ நான் எல்லாரும் பத்தியும் சொன்னேன் உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும் டே ஒன் மீட் பண்ண உடனே மச்சான் அப்படின்னா மாலா அனுங்க மச்சானா அப்படின்னா ஓ ரைட் மச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அதே மாதிரி அண்ணன் அப்படின்னா தங்கச்சியும் கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ அத்தனை உறவுகளுக்கும் இந்த படம் மூலமா கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இந்த படத்தினால உங்க எல்லாருக்கும் உருவாயிருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அவர் நிறைய நினைச்சிட்டாரு இந்த பொண்ணு எல்லார் மனசையும் கவர்ந்துருச்சு இது அப்படியே இந்த சக்சஸ் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு அது வந்து பெருசா வரணும் அப்படின்னு நாங்க வந்து வாழ்த்திக்கிறோம் Raju bye Thank you Thank you Makkal anba vandu alli alli kotranga unga mele Thank you thank you Athana peru ungalku vote potavanga da Big boss sweet la ungalku athana peru vote potavanga da Aamaanga thank you thank you so much Thank you So hey. எப்படி இருந்தது இந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா பயங்கர ஃபன்னான ஒரு டீமா இருக்குங்கிறது பார்த்த உடனே வந்து தெரிஞ்சது நீங்க எப்படி ஃபன் பண்ணீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேடைய ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ முதல்ல வந்து எல்லாரும் இங்க வந்து பேசின எல்லாருமே வந்து நன்றி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நானும் அதுதான் எல்லாருக்குமே சொல்லணும் ஆனால் முக்கியமான நன்றி யாருக்கு அப்படின்னா
அருண்ராஜ் அண்ணன் அவர் தான் வந்து எனக்கு எஸ்கே ப்ரொடக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணி சிபி சாரோட பேச வச்சு எனக்கு இந்த ரோலை வாங்கி கொடுத்தது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு குட்டி ரோல் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி டைமில் போனதுனால ஒரு குட்டி ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த சின்ன ரோல் பண்ண வந்து என்ன வந்து இந்த மேடையில் கூப்பிட்டு வச்சு எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ்கே ப்ரொடக்ஷனுக்கும் சிவகார்த்தி நடனுக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இதில் பொதுவாக என்னங்க என்ன முன்னாடி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சந்திச்சிருக்கேன் அதுல வந்து சமுத்திரக்கண்ணி சார் வந்து நான் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் சந்தித்தேன் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் நான் வந்து ஊர்லேருந்து நடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் சார் அவர் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஓடு அப்படின்ட்டார் ஓடா என்ன ஒரு நம்பிக்கையாக வந்திருக்கோம் ஓடுன்றாரு அப்படின்னா நல்லா ஓடுனா தான் உடம்பு ட்ரிம்மாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து ஹீரோ வாய்ப்பெலாம் கிடைக்கும் ஓ அந்த ஓடா எங்கள் அப்பாவோட அட்வைஸே நான் எந்த அளவுக்கு கேட்டிருக்கேன்னு தெரியாது ஆனால் சமுத்திரகண்ணி சாரோட அட்வைஸ் நான் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவரோட படத்துலேயும் சரி மற்ற நேரங்கள்லேயும் சரி எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் எல்லாம் ஸோ டான் அப்படின்னா வந்து சும்மா ரவுடித்தனம் பண்ணுற எல்லாருமே டானுன்னு சொல்ல மாட்டோம் எந்த இடத்துல எதிர்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சுட்டு நடுவில் சேரை விரித்து உட்கார்ற ஒருத்தர் பேர் தான் டான் ஸோ அப்படிப்பட்ட டான் தான் சிவகார்த்தினா ஸோ அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு சீட் இருக்குது அதில் கம்பீரமாக உட்காந்துருக்கக்கூடிய டான் அண்ட் ஹீரோயின் ஆஃப்கோர்ஸ் சொல்ல வேணால் நம்ம திடீர்னு ஒரு இடத்துலேருந்து டப்பு நடித்து சேரை போட்டு விரித்து எல்லா இளைஞர்கள் மனசுலேயும் உட்காந்துருக்கக்கூடிய டான் தான் பிரியங்கா மோகன் அவங்க அண்ட் எஸ் ஏ சூர்யா சார் எஸ் ஏ சூர்யா சார் வந்து அவர் வந்து நடிக்கும்போது நாங்கள் எப்படின்னா நாங்கள் ஆப்போசிட்டில் சஜஷனில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அப்படி வாயை பிழந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் நடித்தா அப்படி ஒரு நானூறு பேர் பார்க்குறாங்க அவர் பார்க்குற நடிக்கிறது ஸோ அந்த இடத்துலையும் எங்கே அவர் நடித்தாலும் சரி அந்த இடத்துல ஒரு டான் மாதிரி இருக்கிறார் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு டான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் முக்கியமாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சிபி சிபியண்ணன் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த படமே வந்து அவருடைய அவர் காலேஜில் பண்ண அட்டூழியங்களெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் எனக்கும் ஒரு நான் வந்து ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் வில்லன்னா எப்படின்னா ஹீரோ வந்து அடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது செக்யூரிட்டி பார்த்தாலே சப்புன்னு அப்பயும் அனுப்புவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நாகூர் அண்ணன் அண்ட் பாஸ்கர் அண்ணன் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி கேமராமேன் அண்ணன் எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி தேங்க்யூ அண்ட் என்னோடய கூட நடிச்சிருக்கக்கூடிய ஷாரிக் பாலசரவணன் விஜய் அண்ட் சிவாங்கி எல்லாருக்குமே நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் அவருக்கு பேசுறது அப்படி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ராஜு சொன்னார் அவர் ரோல் பற்றி எல்லாமே சொன்னார் ஆனால் படம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அப்போ இவருக்காகவே டப்பிங் அப்படின்ற ப்ராசஸை சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் அவர் தான் அந்த அந்த பூஜை ஃபோட்டோலேயும் இருப்பார் ஸோ அதை செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு எஸ்கேன் எனக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவர் வின் பண்ணி அந்த டைட்டில் உங்ககிட்ட இருந்து சேர்த்துருக்காருன்னு நினைக்கலாம்னா ஸோ அதுவும் ஒரு சரியாக மறந்துட்டேன் அதாவது இவ்வளோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வரக்கூடிய அந்த ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னபோது என்னை கூப்பிட்டு அதுக்காக டப்பிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி என் பேருக்கும் சேர்த்து அர்ச்சனை பண்ணி என்னை பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி வச்ச சிவகார்த்தி என்ன நீங்கள் கொடுத்த பாசிட்டிவிட்டி தான் அதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஜெயிச்சதில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த அர்ச்சனைக்கு அருள் கிடச்சிருச்சு இனிமேல் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மச்சா தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்தது ஷாரிக் அவர்கள் ஸோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் இது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் முதல் தடவை இங்கே வந்து இப்படி நிற்கிறதே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அண்ட் சிபி சார் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் கொண்டு போகிறேன் ஸோ இந்த படம் வாய்ப்பு வந்து நானாக ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் தலைவா எனக்கு எதாவது இருக்குமா சும்மா ஏதாவது ஒரு ரோல் இருக்குமான்னு 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் வருவேன் நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் ஃபுல் படத்தில் பட் அது வந்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பெருமையாக இருக்குது அண்டு அடுத்த படத்துலேயும் எனக்கு இதாக ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கொடுங்க டூ மினிட்ஸ்க்குலேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ளீஸ் ஃபுல் படம் இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்டு ஷிவானா ஆக்சுவலாக ஷிவானா வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவரோட அந்த ட்ராவல் ப்ராசஸில் நானும் பார்த்துருக்கேன் நான் கூடயே இருந்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த கிழக்கு பகுதி யார் அந்த இதுலேருந்து நானும் இருந்திருக்கேன் ஃபுல்லாகவே அம்மாவோட இதுலேருந்து ஸோ எனக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஒரு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சிவானா படம் அப்படி போய் ஒரு ஒரு படம் வரும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு படத்துலேயும் ஏதாவது சின்ன ரோல் இல்லை ஒரு என் ஃபேஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னு நிறைய வாட்டி ஆசைப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் அந்த ஆசை வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு நிறைவேறதில் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் அண்ட் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நான் இது வரைக்கும் காலேஜ் படித்ததில்லை ஸோ இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் காலேஜ் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த காலேஜில் ஒரு நல்ல பையன் கேரக்டராக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அது ஒத்துக்க முடியல அது மட்டும்தான் ஸோ அண்ணன் எனக்கு ஆப்போசிட்டாக நாங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டூடியஸான ஸ்டூடெண்ட்டோ ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்போம் ஆனால் எங்களுக்கே தெரியாது நாங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கோன்னு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு இது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு காலேஜ் ஸோ சீனுக்கு போகிறதுக்கு பலாக நாங்கள் கிளாஸ்க்கு போவோம் கிளாஸ் தான் எங்களுக்கு சீனு ஸோ சீன் முடிச்சுட்டு கேன்டீன் போகிறதுக்கு பலாக கொஞ்சம் கேரவன் எல்லாரோடையும் நடுவில் உட்காந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பேசுகிறதுலாம் நல்லா இருந்தது அண்ட் சமுந்திரகணி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட எனக்கு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் கிடைச்சல தேங்க்யூ அண்ட் எஸ்ஜெய் சூர்யா சார் எஸ்ஜெய் சூர்யா சார் வந்து ஆக்சுவலி விஜய் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ அவர் சீன் வந்துட்டால் போதும் நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஓடி இல்லை நிஜமாக சார் சத்தியமாக எங்கே இருந்தாலும் ஓடி வந்து உட்காந்துரும் உட்காந்து நாங்கள் இப்படியே தான் பார்ப்போம் ஐயோ எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறீங்கன்னே தெரில சார் பட் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ அண்ட் பிரியங்கா அவர்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் பார்ட் ஆஃப் உங்கள் படத்தில் நானும் ஒரு பாட்டில் இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனக்கு பேச எதுவுமே இல்லை சார் நீங்கள் எதோ மேலே அமுச்சு விட்டார் சிவானா என்ன பேச போகிறேன்னு பார்க்குறேன்னு எனக்கு பேச எதுவுமே வராது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததில்ல தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி ஆதிரா எல்லாருக்கும் வணக்கம் கேட்குதா கேக்குது இது எஸ்கே சாருக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றி சிபி சாருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த குரூவில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டராலாம் இல்லை ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ப்ரொடக்ஷன் சைடு மஞ்சு சார் சங்க சார்லாம் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அது இருக்கும்போதே நமக்கு ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுங்கிற அக்கறை தான் வரும் அது இல்லாமல் எங்கள் டான் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் யார் எங்கள் டான் சினிமாவுக்கு டான் கலையுலகத்தின் டான் எங்கள் சிவகார்த்தையன் சார் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப நன்றி இங்கே எங்களை நிற்க வச்சவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய இதயம் கணிந்த நன்றி இதுக்கு மேலே எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குடுத்தீங்கன்னா தலைவர் பேசதுக்கு அப்புறம் இன்னும் அரங்கமே தெரிக்கும் உங்க அன்புக்கு நன்றி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் உங்கள் எனர்ஜி தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டு இவ்வளோ இந்த இந்த எனர்ஜிக்கு ஏற்ற படம் தாங்க இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்களை நீங்கள் நீங்கள் டெய்லி இந்த காலேஜில் நீங்கள் என்னமெல்லாம் கோத்துரு பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அங்கே என்னமோ எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்களோ அது எல்லாமே இருக்கும் அந்த படத்தில் டெஃபினட்டாக டானை பற்றி நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் மாநாடு அப்போ சொன்னேன் மாநாடு வந்த அன்னைக்கு தான்டா தீபாவளின்னு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒன்று சொல்கிறேன் எத்தனையோ படம் சம்மருக்கு வந்திருக்கலாம் டான் தான் ரியல் சம்மர் ட்ரீட் ஆமாம் இதில் என்ன அப்படின்னா 
எங்கேருந்து ஆரம்பி எஸ்கே சார்ட்டிலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா எஸ்கே சார் வந்து எதுவும் கேட்கல கேட்குது சார் கேட்குது ஓகே டாக்டர் டான் சக்சஸ் ரிபீட் ஓகே தானே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஐ ஸ்டார்ட் வித் டைரக்டர் சிவி சார் ஓகே நான் கடைசி அசிவா சார் சிவி சார் சிவி சார் வந்து நான் மெர்சலில் ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது அதில் கோ டைரக்டர் அப்பவே அவர் நம்ம மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு ராஜ்குமாரி ராணி அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இது நீங்கள் ஷாருக் கான் சொல்கிறாரு ஏன் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெட் பி ஏ சம்மர் ட்ரீட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் யார் யாரும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா சாரி தம்பி ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் எல்லாம் எல்லோரும் சொல்லிட்டு சார் சார் இப்போ வந்து எல்லா எல்லாரும் பேரையும் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு சார் சம்மர் த்ரீட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ உங்களோட காலேஜ் லைஃப்க்கு லைட்டாக போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் சார் எங்களுக்கு ஸோ ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்கு காலேஜில் நீங்கள் படிக்கிறப்போ காலேஜ் எஸ்டி சூர்யா சார் என்ன சொல்லுவார் அதெல்லாம் வேண்டாம் படத்தில் பார்த்துக்கலாம் சார் இவங்க ஒரே ஒரு பசங்க எல்லாரும் இவ்வளோ பேர் கூட்டியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் படம்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக லவ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க லவ் பண்ணா என்ன பண்ணும் என்ன ஒரு சின்ன அட்வைஸ் லவ் பண்ற பசங்களுக்கோ இல்ல லவ்ல விழணும்னு ஆசைப்படுற பசங்களுக்கோ என்ன பண்ணா என்ன பண்ணா லவ் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் சார் லவ்வே வேண்டாம் இருக்க ஏட்ட சொன்னாங்க ஐ மீன் உங்கெல்லாம் எனக்கு வேணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா அது பாவ சின்ன பசங்க அதை மூளையை கெடுத்து விட்டுற வேண்டாம் லவ் வந்து ஒண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க கமிட்மெண்ட் அந்த கமிட்மெண்ட் தாங்க லவ்ன்றது ஒரு கமிட்மெண்ட்டுங்க அது ஈஸி கிடையாது சும்மா எல்லாரும் வந்து நான் லவ் பண்ணிக்கிறேன் லவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சண்டே போட்டு ஓடி போகிறது அதெல்லாம் கரெக்டு கிடையாது லவ்னா இட்ஸ் அ கமிட்மெண்ட் அதுக்கு முழுக்க நிற்க முடியும் தெரிஞ்சால் லவ் பண்ண இல்லாட்டி தொடாத அவ்வளோதான் இதை தெரிந்து கொண்டால் இந்த நாள் மாத்திரம் அல்ல எல்லா நாளும் Thank you, sir. <laughs> thank you, thank you so much. Vandhirka Kudiyya Press Nandvarhilukkum, Oodaga Nandvarhilukkum, Ennudaya Anbana Vanakkam, Suresh Chandra, sir. Ongalukku Ennudaya Nandri. Um, thank you so much. Yaradu Miss Pannitha. Anamma team, production team, Sankar, sir, Karthik, sir. Yellarume. 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 Yaradu Miss Pannitha. Manichukonga. Thank you so much. Shooting for you. I'm going to go to the shooting. That's why I'm going to go to the shooting. Thank you, sir. Thank you, sir. வணக்கம் பெருமகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லைக்கா நிறுவனத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தமிழ் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கலை சார் நன்றி ரெட் ஜெயண்ட் என் தம்பி தமிழகத்தின் எதிர்காலம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இதுவரை கிடைத்த வெற்றிகளுக்கும் இனி கிடைக்கப் போகும் வெற்றிகளுக்கும் என் மனம் மார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நான் வர வேணாம் தான் நினச்சேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்னை ரொம்ப போட்டு அமுக்குன படம் அந்த படம் ஒவ்வொரு காட்சியும் அவ்வளவு கனமாக இருந்தது நடிக்கும்போது ட்ரெயிலரில் ஒரு ஷார்ட் போட்டிருந்தாங்க அந்த செம்பு எடுத்து எரிகிற ஷார்ட்டு எரிஞ்சிட்டு நான் கோபமாக உட்காந்துருக்கணும் தம்பி பாவமாக அப்படியே பார்ப்பான் ஆனால் அவனை பார்த்தா எனக்கு அழுக வந்துடும் அவன் சிரிச்சுட்டே வருவான் நீ அழக்கூடாது கோபமாக இருக்கணும்னு வரமாட்டேங்குது இதனாலே பல ஷார்ட்ஸ் போச்சு ஒரு வசனம் அவன் குழந்தடி அப்படின்னு சொல்கிற வசனம் பல முறை எடுக்கிறோம் வரல ஒரு பத்து பதினஞ்சு டேக் போகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் தம்பி சொல்கிறான் சரி போதும் இன்றைக்கி முடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு முடிச்சுக்குவோம்மா அப்போ வரலையா அப்படின்னு அடுத்த வாட்டி எடுப்போம் அப்படின்னு அடுத்து ஒரு நாலு நாள் கழித்து அவன் குழந்தடி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வசனத்தை திரும்ப எடுத்தார் 
ஏன்னா முப்பது பக்கம் நாற்பது பக்கம்லாம் பேசியிருக்கேன் அந்த ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறதுக்கு முடியல அவ்வளவு தாக்கத்தை உண்டாக்கின ஒரு கதாபாத்திரம் இது ரொம்ப நன்றி தம்பி முத முதல்ல கதை சொல்ல வந்து முன்னாடி உட்காந்து கதை சொல்லும்போது பல இடங்களில் நான் அப்படியே அங்கே நின்றுவேன் இவர் கடந்து போயிடுவார் போன உடனே இரு இரு நான் இங்கே இருக்கேன் நீ இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்க நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிட்டேன்னே திரும்பி வா இங்கேருந்து சொல் அப்படி போன கதை நான் இப்படி கேட்டதே இல்லை முதல் முறை அப்படி கேட்ட ஒரு கதை என் வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த பல விஷயங்களை என் முன்னாடி எடுத்து வச்ச தம்பி ஒவ்வொரு முறை அவனை பார்க்கும்போது சொல்லிட்டு இருப்பேன் உன் உயரம் இது கிடையாதுரா இன்னும் பல இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி பேசும்போது கூட சொன்னேன் வேற கதையெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டியா ரிலீஸ் ஆன உடனே பல கதவுகள் உன்னை தட்டும் தயாராது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் சிபி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எனக்குள்ள எங்கள் அப்பாவே வந்து இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அதனால தான் சுமக்க முடில ரொம்ப அப்படியே போட்டு அது வந்து சின்ன வயசில் தகப்பனை இழந்துட்டு வளர்கிறவங்களுடைய வழி என்ன அது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா சொந்தக்காரங்க ஒரு பக்கம் அடிப்பாங்க பாவம் அம்மா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிட்டு இருக்கும் இதை தாண்டி வேறு திசையிலேருந்து கை கொடுக்குறதுக்கு யார் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் என்ன பார்க்குற மாதிரி தான் சிவாவை பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும்போதும் சிவாவை பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் நான் பட்ட வழிகள் நான் கடந்து வந்த இடம் இது இவன் எவ்வளோலாம் பட்டிருப்பான் எந்தெந்த பக்கத்துலலாம் வாங்கியிருப்பான் அப்படின்னு சிவா டான் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நம் தேசம் மட்டுமல்ல நம்ம இந்திய தேசத்திலேயே தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு நடிகை நான் நீங்கள் வருவீங்க வந்து நிற்பேன் இதுக்கு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி அப்புறம் தம்பி கேமராமேன் எடிட்டர் அவர் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அவர் நான் அப்படியே பரபரப்பாக இருப்பார் தூரமாக தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படைப்பு அப்படின்னு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதுவரைக்கும் எந்த படத்தையும் சொன்னதில்லை இந்த படத்தை சொல்கிறேன் இது பெருசாக ஜெயிக்கும் ஏன்னா இது அவ்வளோ இருக்குது நம்முடைய ரத்தமும் சதையும் இருக்குது தம்பி சூரி பாலா பாப்பா எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி அனிருத் அவர் ஒன்றரை வயசு இருக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் அப்போ நான் அசிஸ்டண்ட் ஆகிட்டு அவங்க அப்பா எங்கள் ப்ராஜெக்டில் நடிச்சுருந்தார் அப்படி செல்லமை தூக்கி தோளில் போட்டு தெரிஞ்ச பிள்ள இன்றைக்கி அடித்து மொத்த தேசத்தையும் கலக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிரியங்கா முதல் முறை பார்த்தப்பவே ஏதோ பல வருஷம் பழகின மாதிரி பேசுனீங்க நல்ல தளத்தில் பயணப்பட்டுக்கிட்டுருக்கீங்க நல்லா வருவீங்க வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கொடுக்குற எனர்ஜி தான் என் தம்பிக்கு இன்னும் நிறையா கொடுங்க ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் கையை பிடிச்சி தூக்கி விடுறதுக்கு யாருமே இல்லை நீங்கள் தான் ஏன்னா இன்னும் அவருக்கு நிறையா எனர்ஜி கொடுங்க அவன் இன்னும் பெருசு பெருசாக வந்து நிற்கணும் இப்போ தான் பக்கத்தில் ஒரு கால் வச்சுருக்காரு இந்த கால் இந்த தேசம் முழுசாக போகணும் என் தம்பி பெருசாக ஜெயிக்கணும் வாழ்த்துக்கள் வெல்வோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவ்வளோ நிறைய க்ரௌட் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் எனக்கு டாக்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இன்னொரு படம் பேக் டு பேக் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எஸ்கே அண்ட் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கலையரசு தேங்க்யூ ஸோ மச் பிஃபோர் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகல அதுக்கு முன்னாடியே என் மேலே நம்பிக்கை வச்ச சிபி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க எல்லாருமே ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஷூட்டிங் போகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது எவ்ரிடே எந்திரிச்சு காலேஜ் போகிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் ஐ ரீலி மேட் அ க்யூட் கேங் பாலா ஷிவாங்கி எஸ்கே அண்ட் விஜய் ஒரு ஒரு நல்ல க்யூட் கேங் ஃபார் லைஃப்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாருக்கூடையும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஒரு காலேஜ் டேஸை திரும்ப பார்த்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஸோ ஆர்ட் டைரக்டர் சார் டிஓபி சார் எடிட்டர் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சமுத்திரக்கணி சார் எஸ்ஜே சூர்யா சார் கிளம்பிட்டாங்க இவங்க இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவங்க கூடலாம் நடிக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்று கற்றுட்ருக்கேன் அண்டு thank you laika thank you kamil tamil kumaran sir thank you so much for giving this opportunity uh, anirudh i have to thank anirudh anirudh kuda enak third padam idu don ku appuram doctor ku appuram don 
இவ்வளோ நல்ல ஹிட் ஆல்பம் கொடுத்ததுக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் அனி ஃபார் தட் அண்ட் தேங்க் யூ ஷோபி மாஸ்டர் அண்ட் லலிதா மாஸ்டர் ஐ திங்க் தி நாட் ஹியர் தேங்க் யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நல்ல ஒரு கோரியோகிராஃபி வித்தவுட் யூ ஐ திங்க் இவ்வளோ நல்ல விஷுவலும் வந்திருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ எனக்கு தேங்க் யூ நீ நீங்கள் பேசுகிறப்பயும் அவ்வளோ அவ்வளோ லவ்வோட அவ்வளோ இமோஷனலாக நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் ஆசை ஒரு சிலருக்கு வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பெரிய ஹிட் ஆவாங்க ஒரு சிலருக்கு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பெரிய ஹிட்டான ஹீரோயின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்ஸ்டாவில் ஒரு ஃபோட்டோ ரிலீஸ் ஆன உடனே சூப்பராக இவ்வளோ படங்கள் பண்ண ஒரே ஹீரோயின் நீங்கள் தான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த அன்பு இன்னும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமாம் எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ கைஸ் இவ்வளோ லவ் இவ்வளோ சப்போர்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் அண்டு நீங்கள் இவ்வளோ லவ் இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்குறதே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் டான் வந்து மே தேர்ட்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் ஃபீல் குட் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் கேங் கூட போய் இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஹாய் ப்ரோ வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் மீடியா பீப்புள் அண்டு எஸ்கே சார் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் நம்ம டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நாள் டீ கடையில் நின்று அப்படியே இருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ ஏறி வந்துட்டேன் பட் ஏறுறதுக்கு காரணமான நிறையா பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அதுவா அந் அதுக்கான இடமா இந்த ஸ்டேஜ் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னோடய அப்பா அம்மா ஏன்னா நான் ஒரு நல்ல பையனாக அவங்களுக்கு இருந்து இருந்தது கிடையாது ஸ்கூல் காலேஜில் நிறையா பிரச்சனை பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து நிற்பாங்க அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்காகவே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி தான் உக்கார வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள நிறையா கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் கஷ்டப்படுத்தினா அப்பா அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக டானோட வெற்றி மூலியமாக அவங்கள பெருமைப்படுத்துவேன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான நிறையா நண்பர்களுக்கு நன்றி அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான நண்பர் சுரேஷ் என்னை விட நான் டேரக்டர் ஆகிடுவன் நம்பினவர் நான் நான் சினிமான்னு சொன்னதுலேருந்தே என் கூட பயணிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நபர் எனக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ தடவை தான் அப்பா கிட்டே போய் காசு கேட்குறதுன்னு நமக்கே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் வேலை இல்லாமல் சும்மா இருந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போது ஒரு பைக் இருந்தது சரி ஓகே ஊபர் இட்ஸ் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான வேலைலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு யோ நீ டேரக்டரியா நீ போய் டெலிவரிலாம் பண்ணாதேன்னு சொன்னார் ஸோ அவர் வந்து நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் டெலிவரி பண்ணுவார் நாங்கள் வந்து நான் அவருக்கு ஊருக்கு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் வர காசு தான் நாங்கள் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவர் ஃபேமிலிக்கே அதில் கம்மியாக தான் அனுப்புனார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நபர் இருந்தது எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் சினிமாவுக்கு போன போகிறேன்னு சொன்னதுலேருந்தே நான் டேரக்டர்ன்ற ஃபீல் தான் பட் நான் சினிமாவுக்கு வந்தது காரணம் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் விஜய் டிவி மகேந்திரன் சார் விஜய் டிவி மகேந்திரன் சார் தான் என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்லி சார்கிட்ட ஜாயின் பண்ண வச்சார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ரொம்ப பெரிய நன்றி நான் சொல்ல கனவப்பட்டிருக்கேன் அண்டு இன்றைக்கி நிறையா இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய டீம் இவ்வளோ பெரிய படத்தை என்னால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அது நடந்தது காரணம் என்னோடய குருநாதர் அட்லி சார் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட க கற்றுக்கிட்டது தான் என்னால் இவ்வளோ ஈஸியாக இவ்வளோ பெரிய படத்தை எடுக்க முடிஞ்சதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அட்லி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து டானை யார்கிட்ட ஆரம்பிக்கணும்னா டான் சிவா சார்கிட்ட இருந்தால் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா லைஃப் எப்போவுமே ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அவரோட அந்த ஒரு ஃபோன் கால் தான் என் லைஃப்பில் வந்த ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்டு சாருக்கு சாரை மீட் பண்ணதுலேருந்து தான் என் லைஃப் மாறுச்சு ரொம்ப சில பேர்த்தோட வெற்றி தான் நம்ம ஜெயிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அண்டு நம்மளும் ஜெயிக்கலான்ற நம்பிக்கை தரும் நான் காலேஜ் படிக்கிற போது அவர் அவர் இந்த கடைசி பத்து வருஷத்தில் அவரோட வெற்றியை நாங்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறோம் நம்மளும் ஜெயிச்சிடலான்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துச்சு அவரோட சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவேன் அண்ட் எவ்வளோ சக்ஸஸ்னாலும் சாரோட சார் ரொம்ப ஹம்பிளாக தான் இருப்பார் நம்ம ஜெயித்தாலும் அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி
அண்டு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே ஈஸியாக நடந்துடல ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது லைக் கொரோனா சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம நினைக்கிறது நடக்காது அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு தடையும் சார் இந்த படத்தை எப்படி நல்லா பண்ணலான்றதுக்கு எங்களோட டிஸ்கஷன் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவிட்டி அண்டு நான் ரொம்ப கொஞ்சம் தைரியமாகவே இருப்பேன் அது காரணம் நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி இருந்தது தான் சார் நான் ஸோ இந்த படம் நீங்கள் இல்லைனா நடந்தே இருக்காது அண்டு நீங்கள் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இவ்வளோ சூப்பராக நடந்திருக்கு டான்ல ரெண்டு பேருக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்காரு ஒன்று படத்தில் இருக்க சக்கரவர்த்திக்கு இன்னொன்று படம் எடுத்திருக்க சக்கரவர்த்திக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என் லைஃப்லாம் நான் உங்களுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக இருப்பேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு ப்ரொடியூசர் சிவ சார் பற்றி நான் சொல்லணும் இந்த படம் வந்து நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லையுமே காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் இந்த படம் எடுத்ததுக்கு சிவா சார் ஒரு முக்கியமான காரணம் அண்ட் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கலை சார் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி ஸோ அவங்க என்ன நல்லா பார்த்துக்கிட்டதுனால தான் இவ்வளோ படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு தமிழ் குமரன் சார் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தமிழ் குமரன் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அண்டு சுபாஸ்கரன் சாருக்கு நான் பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லணும் அண்டு இப்போ படத்தை வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணிட மாட்டோமான்னு யோசித்தோம் ஸோ ரெண்டு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் இப்போ லாஸ்ட்டாக மூணாவது ரெட் ஜெயண்ட்டும் ஆட் ஆகிருக்காங்க ஸோ உதய் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மியூசிக் அனிருத் சார் ஸோ அனிருத் சார் வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கரமான பாசிட்டிவிட்டி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லேருந்தே ஒரு பயங்கரமான பாசிட்டிவான பர்சன் லாஸ்ட் லாஸ்ட் மினிட்டில் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாஸ் ஆகலாம் இல்லை ஒரு ஐம்பது மார்க் வாங்கலாம் ஆனால் எல்லா லாஸ்ட் மினிட்லேயும் படித்து ஒரு நூறு மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து அனில் சார் தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இந்த படத்தில் வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அண்டு இந்த படத்தில் நடித்த பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் எஸ்ஜே சார் டேரக்டர் சார் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஒரு ஆரம்பிப்பார் ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரு பயங்கர வைபு வந்துடும் அண்டு சமுத்திரக்கண்ணி என்ன சொல்லி செல்லாம் பத்து டேக் பன்னெண்டு டேக் போனாலும் என்ன வேணும் சரி பண்ணிவிடுவோம் செல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான எக்ஸிடென்ட்டும் இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அண்டு எஸ்ஜே சாரும் சமுத்திரக்கண்ணி அண்ணனும் ரொம்ப பெரிய பில்லர்ஸ் இந்த டானில் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்லம்மா பிரியங்கா மோகன் அண்டு அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சின்சியரான ஆர்டிஸ்ட்டும் கூட எவ்வளோ தடவை நம்ம எவ்வளோ எஃபோர்ட்னாலுமே அவங்க போட ரெடியாக இருப்பாங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்டு எல்லாருமே சார்ட்டட் சிவாங்கி இனிமேல் தான் சார்ட்டட் ஃப்ளைட் வாங்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு டேட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரிப்பு கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பாலா ப்ரோ என்னோட பைலட் நான் ஃபஸ்ட்டு பாலா ப்ரோவர் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த டைமில் நம்ம ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரு ஸோ அப்போ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து நடித்து கொடுத்தாரு ஸோ அதுதான் இந்த டானுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட்டும் கூட ப்ரோ ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ ப்ரோ அண்டு இந்த டைத்தில் நான் காலி அண்ணனுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா பைலட்டில் அவருமே நடிச்சிருந்தார் அண்டு முனீஷ் அண்ணுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ராதா ரவி அண்ணன் அதுக்கப்புறம் சிங்கம்புலி அண்ணன் ஸோ இவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பட் யாருமே என்ன ஒரு ஃபஸ்ட்டு போட டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணல ஸோ அதுக்கு நடித்த எல்லா நடிகர்களுக்குமே நான் பெரிய நன்றி ஆதிரா அம்மா ரொம்ப சூப்பராக ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் டெக்னிக்கல் டீம்னால் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்கரன் ப்ரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் பாஸ்கரன் ப்ரோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் ரொம்ப ஆல்ரெடி அவர் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பெரிய பேர் சொல்கிற ஒரு கேமராமேனாக வருவார்னு நான் நம்புகிறேன் எங்கள் கிட்ட எங்கள் அது ஆக்சுவலாக எங்கள் கிட்ட ஒரு 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 பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவார் நாங்கள்லாம் எங்கள் பேட்ச்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் ஒரு அல்ட்ரா சூப்பர் சீனியர் அண்டு அண்டு நாகூரான் ப்ரோ நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது அஸ்டன்ட் எடிட்டர் அவர் நான் நான் இந்த படத்திலேயே நிறைய பேர்த்த டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல் அதிகமான டார்ச்சர் அனுபவிச்சது வந்து நாகரன் தோ ஏங்க ஒரு டீ குடிக்க விடுங்க அட இருங்க போ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கோட்டையும் அழிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து எடிட் பண்ண வைப்பேன் ஸோ இந்த படத்துலேயே இப்போது இந்த டெக்னீஷியன்ஸ்லேயே இப்போது ஜாஸ்தி படங்கள் பண்ணுறவர் அவர் தான் எதாவது காசு பிரச்சனைனா சொல்லுங்கள் நான் கடன் தரேன் எங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சூப்பர்
ஸ்டேச்சரில் இருப்பாங்க ரொம்ப சின்சியராக இந்த படத்தில் ஒன்று ஒன்றுமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களும் ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் அண்ட் ஹீரோயின்க்கு பண்ண நித்யா அவங்களுமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டண்ட் விக்கி ப்ரோ அதுக்கப்புறம் சோபி மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும் சோபி மாஸ்டர் வந்து நாம் பாட்டு பயங்கரமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து சோபி மாஸ்டர் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் இந்த சூரியவம்சத்தில் வர மாதிரி எல்லோரும் செலப்ரேட் பண்ணும்போது எங்கேயோ ஓரமாக நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கீங்களா ஸ்பாட்டுன்னு நினச்சிட்டானுங்க போல் வாங்கடா 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 ஸோ இவங்க தான் என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் என்னோடய எல்லா ப்ரெஷரையுமே தாங்கிக்கிட்டு இந்த படத்துக்காக பயங்கரமாக உழைச்சவங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய டைரக்டராக வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு நம்ம டீ கடையில் நின்று நம்ம நிறையா ட்ரை பண்ணும்போது நிறையா ஃபெயிலியர் வரும் அப்போல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப்பாக ஏதோ ஒரு டேரக்டர் யோசிச்சு ஏதோ ஒரு ஹீரோக்கு பிடிச்சி அதை ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்பி படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஒரு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையும் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு புது படம் தான் எனக்கு ஹோப்பாக இருக்கும் ஸோ என்றைக்காவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை நம்ம எடுக்கிற ஒரு படமும் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகணுன்றதான் என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஹோப்பு ஸோ அதுக்கு காரணமாக இருந்த தமிழ் சினிமாவோட அத்தனை கலைஞர்களுக்குமே நான் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாராவது பேர் விட்டுட்டோம்னா ராஜு ப்ரோ ஷாரிக் ப்ரோ அண்டு ஸ்லாத்து அவன் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்கான் ஸோ யாராவது பேர் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் இந்த எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா எவ்வளோ நேரமாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது உங்கள் சவுண்டை கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு உண்மையிலே மீண்டும் 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 நன்றி Thank you. Now, you can relax and relax. You can relax. First, I want to thank you to all of you who have been performing on stage. Then, I want to thank you for the performance of the Aram Stena. You have an amazing performance. You have been performing on the Aram Stena. You have been performing on the Aram Stena. Sam Vishal. அதுக்கப்புறம் சுனிதா அமீர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக மணி பிரதரும் ஆடினார் எனக்கு அவர் ஆடும்போது தோணுனதெல்லாம் இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம இதில் பாதி கூட ஆடலையே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு எனக்கு அவ்வளோ சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடின அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இது நான் தேங்க்ஸும் சொல்லிக்கிறேன் அங்கங்கே படத்தை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் நான் ஏன்னா இந்த மேடையை முதல்ல நன்றி சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ் கரண் சார் அண்ட் தமிழ்குமரன் சார் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய நன்றி அவங்களால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் இப்படி ஒரு மேடையில் நின்று உங்கள் முன்னாடிலாம் பேச முடியுது இவ்வளோ பேர் மத்தியில் படத்தை பற்றி பேச முடியுது இதை இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படம் அவங்களோட அசோசியேட் ஆனதும் நன்றி கலை ப்ரோட்ட நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது சொன்னது அதுதான் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த நிறுவனத்துக்கு அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம் அந்த படம் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சராக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு டேபிள் ப்ராஃபிட்டில் அது எவ்வளோ காசாக இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த காசு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோன்னும் போது ஒரு படம் ஒரு முதலாளிக்கு லாபகரமான படமாக தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுனா தான் தொடர்ந்து முதலாளிகள் எல்லா படங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் நாங்கள் முதல்ல நினச்சது அதை முதல்ல முதல்ல நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெற்றிகள்லாம் அந்த வெற்றியெல்லாம் கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி முக்கியமாக இதுக்கு முன்னாடி படம் டாக்டருக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கும் வெற்றிக்கும் பெரிய நன்றி ஒரு சிபி வந்து கதை சொல்லும் பொழுது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது முதல்ல இந்த டான் படம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் நான் இது வந்து யாருக்கும் தெரியாத இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத கதை கிடையாது இது உங்களோட கதை உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளோட பதிவு தான் இது அதை ஒரு உணர்வு பூர்வமாக ஒரு கதை ஆக்கியிருந்தார் சிபி ஸோ இதை படமாக பண்ணலாம் அப்படின்போது ஒரு நியூ டிரெக்டரோட பயணம் பண்ணணுன்னா நிறையா பேரோட சப்போர்ட் வேணும் அது இங்கே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது எஸ்பெஷலி அது வியாபார ரீதியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு புது இயக்குநரோட பண்ணுறதுங்கிறது சற்றே சவாலான விஷயம்தான் அந்த சவாலை எடுத்துக்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ நான் கேட்குறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த படம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக ஆகிறது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் உழைப்பை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் முடிவையும் ரிசல்ட்டையும் வெற்றியையும் நீங்கள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படி அந்த வெற்றியை நீங்கள் கொடுத்தா அது சிபிக்கு மட்டும் லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்காது எனக்
எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் அறிமுக இயக்குநர்களையும் வச்சு தொடர்ந்து நிறையா படங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த நம்பிக்கையே நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறது படம் நல்லா கொடுத்தா நிச்சயமாக வெற்றி கொடுத்துருவாங்க மக்கள் அது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அது எந்த மொழியிலேருந்து எந்த ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்குன்றது பிரச்சனையே கிடையாது படம் நல்லா இருந்தால் இங்கே ந ஹிட் கொடுப்பாங்க மக்கள் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே எல்லா படங்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஆசாசையாக எடுக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படமும் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு கிடைச்ச டீம் வந்து சூப்பரான டீம் எனக்கு நான் நான் ரசித்த எனக்கு பிடித்த அத்தனை பேரையும் ஒரு படத்துக்குள்ளே இணைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சமுத்திரகணி என்ன சமுத்திரகணி என்ன இங்கே பேசின ஸ்பீச் எவ்வளவு ஆழமாக இருந்ததோ அந்த மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் அண்ணனோட கதாபாத்திரம் இதில் அவ்வளோ உணர்வும் இந்த படத்துலேயும் இருக்குது அவங்களோட எனக்கு ஒவ்வொரு முறை நடிக்கும்போதும் ஒரு ஸ்பெஷல் எனர்ஜி தான் தம்பி வாடா நம்ம ஜெயிப்போம்டா வெல்வம்டா வெல்வம்டா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அன்றைக்கெல்லாம் நம்ம வேறு ஏதாவது பிரச்சனையில் அப்படியே தோண்டு போய் உக்காந்துருப்போம் அது அவங்களுக்குலாம் தெரியவே தெரியாது அண்ணனை வந்து பார்த்தோன்னே தம்பி வாடா சூப்பராக பண்ணலாம்டா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது நிறையா பேர் இங்கே சொல்கிறது இல்லைங்க அது அது தான் தேவைப்படுது லைஃப்பில் அது அண்ணன்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு முறையும் கிடைக்குதுன்றது எனக்கு கூடுதல் சந்தோஷம் அது கூட ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டே கிடைக்கும்போது அது ஒரு தனி சந்தோஷம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பண்ண நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண ரெண்டு படமும் அந்த படத்துக்கும் நீங்கள் நல்ல வெற்றியை கொடுத்தீங்க அதே ரிசல்ட் இதுக்கும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி எஸ் ஜே சூர்யா சார் எஸ் ஜே சூர்யா சார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணி தான் என்னுடைய காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் அந்த லைஃபையே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நிறையா வாய்ஸ் பேசுவேன் ஆனால் எங்கள் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் போகும்போது எஸ் ஜே சூர்யா சார் வாய்ஸ் பேசுகிறேன் ஏ எஸ் ஜே சூர்யா வாய்ஸ் பேசுகிறேன் வந்திருக்காண்டா அந்த ஜே ஜே காலேஜ்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் கல்ச்சுரல்ஸ்லலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நியூ படம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்தது ஸோ அவரோட இப்போ நடிக்கிறேன் நினைக்கும்போது எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் நான் சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் சார் உங்களோட வாய்ஸ் நான் அவ்வளோ முறை ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சார் உடனே சார் 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 அதெல்லாம் இல்லை சார் என்ன சார் இதில் என்ன சார் ஓகே சார் ஓகே சார் எனக்கு கேட்கும்போது ஸ்பைடரில் சார் பண்ணுவார்ல அந்த மாதிரி நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஆ பக்கத்துலேயே சார் பேசுகிறத நம்ம கேட்டுட்ருக்கோமே அப்படி தோணும் எனக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இந்த படத்தில் நீங்கள் எல்லாம் காலேஜில் அப்படி ஒரு வாத்தியார் எங்கேயோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய ப்ரின்ஸிபலாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை டீனாக இருந்திருப்பாங்க ஹெச்ஓடியாக இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் இது இந்த படத்தில் வந்து என் பார்வையில் கேட்டிங்கன்னா மேபி நான் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் அத்தனை பேரும் கதாபாத்திரங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் பயணித்த கதாபாத்திரங்கள் நீங்கள் சந்தித்தது இல்லை நீங்களாகவே கூட இருக்கலாம் நான் பார்க்குற எல்லாருமே இந்த படத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் இவங்க ஹீரோ இவங்க வில்லன் அப்படி நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படியான ஒரு ஒரு அப்படியான ஒரு படம் தான் இது அதுக்கப்புறம் பிரியங்கா மோகன் அவங்களோட டாக்டரில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஆனால் அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக அவங்க என்ன திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக அந்த படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த படத்துலேயும் கொஞ்சம் திட்டலாம் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு அறையெல்லாம் அரைஞ்சிருக்காங்க என்ன இந்த படத்தில் பட் அவங்களோட அவங்களோட கேரக்டர் என்ன அட்வான்டேஜ் பிரியங்கா மோகன்ட்டா நீங்கள் என்ன சீன் வேணால் தைரியமாக அவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம தமிழ் மொழி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுன்றதுனால டேரக்டருக்கு வந்து பாதி டென்ஷன் கிடையாது ஸோ என்னென்னால அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் என்னோடய என்ன சூரியனை நடிச்சிருக்காரு எப்பவும் சூரியனோ நானும் சேர்ந்து நிறையா கலாட்டா பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இந்த படத்தில் அவர் ஒரு ப்ராப்பர் கேரக்டர் ரோலாக தான் அண்ணன் பண்ணியிருக்காங்க சிபி சொல்லும் பொழுதே இதில் நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி இருக்காதுன்னு அப்படின்போது அப்படியாப்பா சரிப்பா இதில் அவருடைய கேரக்டர் பேரை பெருசுன்னு வச்சுருக்கோம் பெருசு பெருசுன்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் கூட தம்பி இந்த ஷூட்டிங்கில் சீனில் கூப்பிடதோட நிறுத்திக்கணும் என்ன பெருசு ஒன்றை விட ரெண்டு வயசு ஜாஸ்தி அவ்வளோதானே அப்படின்னு இருப்பார் அண்ணன் ஸோ சூரியன்னை இந்த படம் ஏன் எனக்கு காமெடி நிறையா இல்லையே அப்படிலாம் கேட்காம இந்த டீமில் நானும் வந்து இணைகிறேன்னு சொன்னாங்க சூரியன்னை தேங்க்யூ அதுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் அவளை எடுத்து நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ்ண்ணே அப்புறம் பாலா விஜய் ப்ரோ சிவாங்கி ராஜு ஷாரிக் இவங்க எல்லாமே அவங்க எல்லாமே நிறையா சொல்லிட்டாங்க நான் திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல விரும்பலை ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய
அப்படின்னு சொல்லிங்க ஐயோயோ இதுகிட்ட தப்பிக்க முடியாது போலையே அப்படின்னு பட் வெரி ஸ்வீட் முதல்ல ஆரம்பத்தில் பயத்திலே வந்து நடித்தாங்க அவங்கள ஒரு ஒரு அழகான ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் வந்து இது ஒரு பயங்கரமான ரோல் அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பல ரொம்ப கம்மியும் கிடையாது அவங்க படம் ஃபுல்லாக அங்கங்கே இருப்பாங்க பட் ஒரு கியூட் ரோல் அவங்களோடது அண்ட் பாலசரவணன் ப்ரோ அவரை நான் நிறையா மேடைகளில் அவரை மென்ஷன் பண்ண விட்டேன் விலங்கு வெப் சீரீஸில் வந்து சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அவர் இங்கே நாங்கள் எல்லாருமே இது எது வெற்றி அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த இடத்த வச்சு இன்னும் பெருசாக என்ன செஞ்சிட முடியும்ன்ற கனவுகளோடு இருக்கிறவங்க தான் இங்கே இருக்குது அத்தனை பேருமே நாங்கள் எல்லாருமே அதனால் எல்லாரோடய என்னால் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சு அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் நாகூரன் உதய் பாஸ்கரன் சார் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அவரோட வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி எனக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியாது நான் அவரை ப்ரோ ப்ரோன்னு கேஷுவலாக இது பண்ணிட்டேன் நானும் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தான் படையப்பா பார்த்தேன் ப்ரோ நீங்கள் பையனோட போய் பார்த்தீங்கன்றது எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் நான் ப்ரோ அப்படின்னு தோளில் கை போட்டுலாம் பேசிட்டேன் சாரி நான் இப்போ எனக்கு எனக்கு எப்போவும் பிசி சாரை பார்த்தா ஒரு பயம் வரும் அவருடைய ஏஜுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் உங்களை பார்த்து அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை சிபி சொன்னதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அண்ட் ஆதிராமா அவங்களோட நாங்கள் நம்ம வீட்டு பிள்ளையில் ஒர்க் பண்ணோம் திரும்ப இதில் ஒர்க் பண்ண கண்டிச்சுனே அண்ட் அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப ரூட் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபேமிலியில் இருந்த ஒருத்தர் அப்படின்றது தான் அண்ட் அனிருத் ப்ரோ அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டச்சை கொடுத்துட்ருக்கார் படத்துக்கு இன்னும் எப்படிலாம் அழகு சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கார் அண்ட் ப்ளஸ் அவர் கண்டினியூஸாக எவ்ரி டூ வீக்ஸ் ஒரு படம் அவருடைய படம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அவர் பயங்கர அதாவது தூக்கமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு மாதமாக வேலை பார்த்துட்டே இருக்காரு அனி ப்ரோ உங்களுடைய அன்புக்கும் சப்போர்ட்டுக்கும் தேங்க்யூ ஆல்வேஸ் லவ் யூ எனக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பாடல்கள் அந்த ஹிட் பாடல் அதெல்லாம் தாண்டி உங்களோட நட்பு எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது எப்போவுமே இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்குமே அண்ட் அண்ட் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸோட டீம் சேர்ந்து கலையிலேருந்து எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க் இதில் ரொம்ப பெருசு ஏன்னா எங்களோட சேலஞ்சே என்னென்னா கொரோனா டைமில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம் எந்த சீன் எடுத்தாலும் காலேஜ் பசங்க க்ரௌடு நிறையா பேர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டஃப் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ண எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் சிபி சிபி சக்கரவர்த்தி அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே நான் வந்து எல்லா டைமும் நிற்க வச்சுருக்கேன் இங்கே தான் உட்கார வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதை கேட்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சிபி இன்னும் நிறையா மேடைகளுக்கு அவங்கள நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது நான் வந்து நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான நீங்கள் தான் தமிழ் சினிமாலே அடுத்து பயங்கரமாக கதை எழுதி பயங்கரமாக அதெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் கடுமையாக உழைக்கிறவங்கள நமக்கு தெரியும் அது நம்ம கண்ணில் பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் கடுமையாக உழைக்கிறீங்க மீதியை விட்டுருங்க ஆடியன்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு கை தட்டணும் யாரை மேலே கொண்டு வரணும் எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அந்த நீங்கள் எல்லா நீங்கள் உழைச்ச உழைப்பை நம்பி தான் நான் இங்கே நின்று தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அண்ட் சிபிகிட்ட வந்து ஒரு பிடிவாதம் உண்டு அது வந்து நாங்கள் அட் நடுவில் கேட்டுருப்போம் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லவாக உங்களான்னு நான் ஒருத்தர் தான் அப்பா அம்மாவை கூப்பிடலன்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் 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 சொல்ல ஃபஸ்ட் டே ஷூட் வரும்போது உங்களை பற்றி சொல்ல வேணே சார் 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 அது மட்டும் சொல்லிடாதீங்க சார் அது மட்டும் நான் எதுவுமே சொல்கிற ஐடியா இல்லை சும்மா வம்பிடுவேன் பட் இன்னமும் ஒரு ஒரு வீட்டு மேலே அந்த பயம் இருக்குது வேலை மேலே பயம் இருக்குது அண்ட் சிபிகிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்றைக்கு போனாலும் ஆஃபீஸில் தான் இருப்பார் அவர் லீவுக்கு போயிருக்கார் டூருக்கு போயிருக்கார் இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஒரு வெட்டிங்க்கு போயிருக்கார் அப்படின்னு இல்லை முழுக்க முழுக்க இது என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய கனவு என் வெறி இதில் என் மேக்ஸிமம் உழைப்பை போடணும்னு சொல்லி போட்டிருக்கார் நான் மறுபடியும் சொல்கிறது தான் அந்த உழைப்பை நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் நான் இங்கே உழைக்கிறவங்களுக்கு மக்கள் வந்து கைவிட்டதே கிடையாதுன்றதான் என்னுடைய நம்பிக்கை அண்ட் சிபி நீங்கள் கதை சொல்கிற விதம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது விட எனக்கும் சிபிக்கும் நிறையெல்லாம் வரும் இது எப்படி சிபி அது எப்படி சிபிலாம் நிறைய கேட்பேன் நான் அப்போ இல்லை இல்லை சார் இது கரெக்டாக தான் சார் இருக்கும் இது கரெக்டாக தான் சார் இருக்கும்னு அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில் நான் எனக்கு எனக்கு ஸ்பாட்டில் ஏதாவது ஒன்று தோணும் ஒரு பஞ்சு கூட போட முடியாமல் இருந்தது இந்த ஷூட்டிங்கில் மட்டும்தான் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை அத்தனை பேருக்குமே இ
நமக்கு டைலாக் கொடுத்தாங்கன்னா பேசுவோம் அப்படின்றது சிவாங்கிக்கு எப்படின்னா அது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் டைலாக் கொடுத்தா பேச்சு வராது இந்த முனிஷ்காந்த் அண்ணன் மட்டும் காலி வெங்கட்டனுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு முனிஷ்காந்த் அண்ணன் மட்டும் சிபி சார் நம்ம கிட்ட எப்படி சார் நீங்கள் டைலாக் சொல்லி அப்படின்னாரு பட் என்னென்னா இவ்வளோ எல்லாரும் அவங்க அவங்களுக்குன்னு பங்குன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டோம் இதை பண்ணுங்க போதும் அப்படின்றது எப்போவுமே சிபி சொல்லிடுற விஷயம் அது ஒரு க ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரக்டரோட முடிவு நம்பிக்கை கன்விக்ஷனில் நம்ம போயிட்டோன்னா நமக்கும் வேலை செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வகையில் இவ்வளவு க்ரௌடையும் மேனேஜ் பண்ணி இவ்வளவு காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவையும் மேனேஜ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னராக எடுத்திருக்காரு இது ஒரு ஃபீல் குட் என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் நிறையா அவங்களுக்கு காலேஜ் நிகழ்வுகள் நிறையா இருக்கும் அதை தாண்டி நம் வாழ்க்கையில் நம்ம நம்ம ஒரு எமோஷன்ஸ்க்கு எப்போவுமே பயங்கர வேல்யூ உண்டு நம்ம எல்லாருமே அதில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை லவ் இதை சுற்றி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையே இருக்குது நம்ம உலகமே அது தான் இந்த சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே நம்ம பார்க்குற உலகம்லாம் அது சும்மா நமக்கு அது ரொம்ப விளையாட்டான உலகம் அது நம்ம ஜாலியாக பேசுவோம் அது ஜாலியாக பேசுகிறது ஜாலியாகவே முடிஞ்சு போயிடும் அது பட் உண்மையாக நம்ம லைஃப்பில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூவையும் டெப்த்தையும் செபி வந்து இதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதை நம்பி தான் இந்த மொத்த படமுமே அது உங்களை வந்து கரெக்டாக சேரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது நல்ல ஒளிப்பதிவு நல்ல நடிகர்கள் அதே மாதிரி அனிருத் மாதிரியான ஒரு நல்ல இசையமைப்பாளரோட பின்னணி இசையோடு சேர்ந்து உங்கள் கிட்டே வந்து கரெக்டாக வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் அதே மாதிரி ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ரிலீஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் தேட்டர்களில் இதை வெளியிட முடியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்கும் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் உங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி வந்ததுக்கும் விழாவை சிறப்பித்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதில் கடைசி டைலாக் ஒன்று வந்துச்சு ட்ரெய்லரில் பேசாமல் நம்ம அரசியலுக்கே போயிடுவோமா அப்படின்னா அங்கே போ அங்கே பொய்யெல்லாம் பேசணும்பான்னொன்னே சார் என்னை திரும்பி பார்த்தாரு நான் டக்குன்னு திரும்பி இது முழுக்க முழுக்க கற்பனை சார் இதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது சார் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் சார் இது உங்கள் பக்கத்தில் உக்காந்து நான் பார்ப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல சார் இந்த ட்ரெய்லரை கட் பண்ணும்போது இப்படி இந்த சிபி கோர்த்து விடுவார்னு நினைக்கல சார் தான் சொன்னேன் ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இது தெரிஞ்சிருந்தால் இப்படி தான் இது நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் முன்னாடி அந்த டைலாகை மட்டும் எடுத்துருங்களேன்னு சொல்லியிருப்பேன் இது ஒரு ஜாலியாக இருக்குதுன்னு நினச்சி வச்சுதான் பட் சாரும் அதை ஜாலியாக ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க சிபி இது மட்டும் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அண்ட் இந்த இந்த கேரக்டர் தான் நம்ம எல்லாரும் மாதிரியும் தான் லைஃப்பில் எனக்கு வந்து நான் பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பாவை பார்த்துட்டு நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நானும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறேன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு பதினாலு பதிமூணு வயசுலேருந்துன்னு வச்சுங்களேன் எங்கள் அப்பாவோட யூனிஃபார்மும் அவருடைய மிடுக்கும் அந்த ஸ்டைலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பாவை பார்த்தா பயப்படுவாங்க எல்லோரும் ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் ஆகணும் ஆனால் அப்பாவுக்கு என்ன ஆசைன்னா நான் வந்து ஐபிஎஸ் படிக்கல ஒரு போலீஸாக இருந்தேன் ஆனால் என் பையன் வந்து ஐபிஎஸ் படித்து என்னை விட பெரிய அதிகாரியாக வந்தான்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்பா ஆசைப்பட்டாங்க அதனால அந்த கனவை தான் நானும் வச்சுருந்தேன் நான் என்னுடைய கனவா இதில் இருக்க மாதிரி நான் இதாகிடவா இதாகிடவான்னு சின்ன வயசில் நிறையா கேட்டிருக்கேன் நான் வந்து அண்ணாமலை படம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நானும் பத்து மாடு வாங்க போகிறேன் பால் கறக்க போகிறேன் பெரிய ஸ்வீட்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் அப்புறம் அப்பாவை பார்த்த பிறகு நானும் ஐபிஎஸ் ஆப்பு பட் அப்பாவுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் வீட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த வேலை மேலே ஒரு பயம் ஒரு வருத்தம் எல்லாமே உண்டு இதுக்காக அத்தனையும் கொடுத்த அந்த மனிதனை எங்களுக்கு அந்த வேலை திருப்பி கொடுக்கல எங்கள் அப்பாவை அதனால் அதை விட்டுட்டு வேறு என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துட்டேன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒரு மேனு அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் என்ன படித்தேன்னு தெரியல அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் என் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்லாம் ஏன் பாஸ் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன் ஃபெயில் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது பாஸ் போட்ட வாத்தியாருக்கு தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படித்து ஒரு மேனேஜர் ஆயிடுவோம் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அதுவும் என்னால் கரெக்டாக செய்ய முடியல அப்புறம் டிவிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு என்டர்டெய்னர் ஆகிடலாம் அப்படிலாம் நினச்சேன் நான் அதுக்கப்புறம் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் முன்னாடியெலாம் இந்த மிமிக்ரியை பண்ணதுனால நீங்கள
கொடுங்க சார் டைட்டில் மாசாக இருக்கும் படம் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னாரு ஓகே ஃபைன் அப்படின்ட்டு இப்போ சொல்கிறது எல்லோரும் சொல்லும்போது கேட்கும்போது நமக்கு ஜாலியாக இருக்குது உண்மையிலே டான்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க யார் அப்படிங்கிறதும் இந்த படத்தில் சொல்கிறதுக்கு அங்கே முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மே பதிமூணாம் தேதி தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் இந்த படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது உங்களோட ஒட்டிட்டு வரும் அதில் ஒட்டிட்டு வர அந்த விஷயத்தில் எங்களுடைய முகங்களும் இருக்கும்ன்றது தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் அதுதான் எங்களுடைய ஆசையும் கூட அது நடக்கும் நம்புகிறேன் என்னோடய டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி சாரி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் பிஆர் ஓ சுரேஷ் சந்திர சார் அண்ட் என் தங்கச்சி ரேகா அவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையத்தில் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே ஜேபிஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் உங்களுடைய அன்புக்கும் இந்த கரகோஷத்துக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இதே ஸ்டேஜில் தான் நாங்கள் நம்ம வீட்டு பிள்ளையோட ஆடியோ லான்ச்சுக்காகவும் வந்தோம் நாங்கள் அப்போ நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கும் நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஃபேன்ஸான என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ கண்ணியன் சொன்னது தான் என்னை நீங்கள் தான் கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நிறையா ஊர்லேருந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பயணம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க நன்றி எல்லாருக்கும் தயவு செஞ்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க அதான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்றது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபங்க்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறது வந்து நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு பத்திரமா போயிட்டீங்கன்னு கேட்கறதுல தான் எனக்கு இருக்கு பத்திரமா போங்க படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் எல்லாருக்கும் நன்றி மே பதிமூணாம் தேதி பெரிய ஸ்கிரீன்ல நாங்கள் எல்லாரும் உங்களை சந்திக்கிறோம் டான் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நம்புறேன் லவ் யூ ஆல்